OMTV.UA про головне. Який може бути результат війни на Чорному морі? Будуть смити ужасаючим оружием судного дня Посейдоном. Нещодавно були звільнені командувач ВМФ Росії та командувач Чорноморським флотом. І пов'язано це, швидше за все, із великими втратами. Однак це ніяк не може змінити ту катастрофічну ситуацію, у якій перебуває Чорноморський флот Росії. І людський чинник тут ні до чого. Йдеться про структурну технічну проблему, яка вже не залежить від кадрових перестановок. А значить будуть нові втрати кораблів. Сучасні технології поки що не здатні ефективно виявляти морські дрони, що зробило це величезною проблемою для ЧФ Росії. Щоб вирішити цю проблему доступними методами, зараз необхідно використовувати велику кількість авіації, літаків та вертольотів, які повинні постійно патрулювати територію навколо кораблів та портів. Росія ж сьогодні не має подібних ресурсів. Тому ситуація для Чорноморського флоту Росії надзвичайно складна. І він буде продовжувати втрачати кораблі, незалежно від кадрових перестановок, Аж до того моменту, коли в Чорному морі взагалі не залишиться жодного корабля ЧФ. Власне, головне управління розвідки вже охарактеризувало і е, верифіковану інформацію про те, які саме ушкодження не дозволять є мало повернутися до бойового застосування. Чекаємо уточненої інформації ще й по Азову, тому що дійсно для нас важливо знати достовірно те, що ми вже можемо підтвердити. Головним залишається те, що бойова робота була проведена з конкретною орієнтацією по тих потужностях ворога, які не може він більше застосовувати для посилення свого військового групування, зокрема, на лівому березі Дніпра і в акваторії Чорного моря. Тобто для Сил оборони Півдня це серйозна, критично важлива компонента. Так, пані Наталю, але я би ще, до речі, хотіла у вас запитати, є певні такі припущення, так, і твердження наших експертів військових про те, що саме робота наших збройних сил, так, і наших сил оборони по тимчасово окупованому Криму і по певних об'єктах Криму не дають можливості росіянам використовувати ті ж самі калібри, так, тобто самі ракети у них є, але застосувати їх фізично вони не можуть, тому що єдиний спосіб, як їх можна застосувати, їм треба приблизитись до нашого окупованого Криму, так, до нашого півострова, який вони зараз займають. Так чи, це ні, чи, чи ні, хотіли би, власне, щоб ви пояснили нашим глядачам? Ну, дещо підкоригую таку версію, тому що калібри в них є, вони знаходяться на ракетоносіях, і за нашими даними зараз в акваторії Чорного моря, зокрема в, конкретно в пункті базування, в Новоросійську знаходиться до дев'ятьох ракетоносіїв, надводних та підводних. Загальне спорядження яких наші фахівці оцінюють як 50 плюс ракет типу калібр. Це те, що вже готове, споряджено і може бути застосовано в будь-якої миті. Але питання в тому, що після застосування ворог потребує заведення ракетоносіїв в бухту, де є можливість обслуговування ракетних установок, де є можливість переспорядження такими самими ракетами, а це якраз акваторія бухт навколо Кримського півострова. Там для ворога небезпечно. Це саме тому вони цілком імовірно економлять ракети, хоча не виключений е, такий момент, що вони можуть просто зараз присипати пильність. І для того, щоб ми припинили побоюватись з моря, налаштували свою протиповітряну оборону для відбиття атак суто з повітря і тоді використати елемент раптовості. Ми відстежуємо ситуацію комплексно. І навіть за ракетоносіями, які знаходяться в пункті базування, також стежимо ретель. Пані полковник, якщо говорити орієнтовно про кількість пускових іскандерів так, на півдні нашої держави, орієнтовно, так розуміємо, що ну, там може бути якась там своя секретна специфіка, ну, але для того, щоб просто краще розуміти і мешканцям Одеси, і Миколаєва, ну і так далі, і багатьох інших населених пунктів, включно з Запоріжжям. 
знов поверну до основної офіційної інформації, яку розповсюджувало Головне управління розвідки ще декілька місяців по тому. Вздовж цього кордону ворог розбергу дуже потужну мережу пускових установок оперативно-тактичного рівня. Тобто, ймовірно, що і Іскандер. Загрози з Криму – це не тільки Іскандер і сьогоднішня атака на Київщину, про це ще раз нагадала. Треба пам'ятати, у ворога багато різного спорядження, різного озброєння, в тому числі доведений до певного ступеню відчою, він використовує і такий собі, можна назвати, і вже такий майже недоторканний запас, тобто досить специфічних ракет, які відновити буде важко. Але для того, щоб знов нагадати про власну потужність, вони здатні їх застосовувати. Поки не встановлено, якими саме ракетами було нанесено ураження сьогодні по Київщині, але ми бачили, що це надзвукові ракети і, очевидно, будемо вивчати можливий потенціал ворога в цьому напрямку для повторних випробувань цього озброєння. Ми говоримо якраз зараз про те, що балістичне озброєння у ворога зараз в пріоритеті. Вони дійсно його дуже часто використовують як елемент ну, такої зменшеної вразливості для систем протиповітряної оборони. То для того, щоб в собі додати перемогу. Пані Наталю, хотіла би ще у вас уточнити. Ми з жахом спостерігали за тим, що ворога ти в Подніпрогес на насправді критичній для нас інфраструктурі. Ми пам'ятаємо Каховську трагедію і, власне, ті ракети, які туди летіли, не знаємо, які це були, чи це була балістика, чи це були аеробалістичні ракети, ну, тобто, не знаємо. Але розуміємо, що ворог туди цільово намагався потрапити. Чи є зараз передумови вважати, що можуть бути повторні напади на цей об'єкт? Ми не можемо їх виключати, цих повторних ударів, тому що ворог просував потужно ще на Передодні цієї самої атаки просував потужно наратив про те, що сили оборони можуть е, вдатися до провокації і підірвати е, Дніпрогес. Е, тому е, ми передбачали, що вони зможуть атакувати саме в цьому напрямку. Так і сталося. Е, ми бачимо, що вони здатні повторювати, але дуже сподіваємось на те, що міжнародна спільнота е, почула, елемент загрози в цьому попередньому ударі і підкоригує свій вплив на країну терористів. Так, ну будемо сподіватися, хоча з другого боку розуміємо, що ворог починає просто відверто чудити так, в повітряному просторі держав-членів НАТО. Ну, але роботене, пані полковник, роботено і оцей от великий запорізький плацдарм. Що там? Рівень боїв. Рівень боїв досить інтенсивний, хоча минула бойова доба, очевидно, через погодні умови, характеризувалась дещо зниженням ворожої активності, зокрема, і штурмів було менше. Якщо раніше ми говорили до 10 штурмів за добу нараховували, то цієї бойової доби нарахували 4 штурми в різних напрямках. Це говорить про те, що у ворога дійсно є складнощі з тим, щоб збирати штурмові підрозділи. І це стосується як напрямку роботиного, старомайорського, так і напрямку на кринках. Все складніше їм збирати штурмовиків і відправляти без підтримки бронетехніки на проведення штурмів. Тобто задачі, які ставить військово-політичне керівництво, вище за ті можливості, які можуть втілити ті підрозділи, які знаходяться безпосередньо в зоні бойового зіткнення. Сьогодні Міноборони Франції внезапно вирішили виділити четверть мільярда євро на ревізію і срочний ремонт ядерних Арсеналов, подземного и морского базирования. А это подводные лодки и шахтные комплексы с ядерным оружием. Шахтные комплексы будут модернизировать, а четыре французские АПЛ уже готовятся к проведению пусков учебных. То есть Эммануэль делает вид, что готов идти по банк. Выступил сегодня и президент Франции Макрон. Уже из Чехии, ну то есть практически прямо на границе с Украиной, продолжил продвигать тему войны с Россией. После встречи с еще одним русофобом Петером Павелом, 
Макрон заявил, что Европе пора бы перестать быть трусами и кратить, утверждает Макрон, бояться Владимира Путина. Более того, храбрый Эммануэль сообщил Евросоюзу, что война уже вернулась в Европу, как прежде, 